수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 전장의 교체과 계획 수정의 실시에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 8군으로부터 후방 지역의 업무를 분리해서 콤즈가 설치됨에 따라 재편된 영내 수송 시스템에 대해서 살펴보겠습니다. 전선의 교체가에 따라 병참, 수송, 포로, 수용 등의 후방 업무와 경제 부흥의 지원 업무가 증가하자 유엔군의 기구 조정이 요청되었습니다. 이를 위해 1950년 7월 25일 아, 콤즈가 편성되어 경기도와 강원도를 제외한 후방 지역의 관할을 담당하게 되었고 기존의 제2병참사령부는 그 예하에 들어가 KBS로서 병창 업무를 담당하게 되었습니다. 이에 맞추어 수송체제 조정이 필요하게 되어 같은 달 25일에 극동군 제8군 콤즈 제2병참사령부 제3철도수송사령부가 모여 철도수송사령부의 소속에 관해서 검토를 했습니다. 제2병참사령부는 현상 유지를 원했지만 어, 제8군과 콤즈는 비상시 철도수송을 중시해 콤즈에 의해 철도수송사령부를 두어 명령체계를 명확히 할 것을 제시했습니다. 극동군은 아, 수성 군사성과 더불어 향후 중해질 엉케크의 원조물질에 대한 수성료를 공평하게 배분하기 위해서는 공급자 측인 철도성 사령부와 수요자 측인 KBS를 아, 분리해야 한다, 마땅하다는 그런 의견을 표명했습니다. 그 결과 제3철도성 사령부는 10월 10일에 KBS로부터 콤즈의 예하에 들어갔습니다. 물론 대규모 공방전이 다시 일어날 경우 철도 통제권을 제8군 수송 장교의 환원에 군사성을 관할하도록 했습니다. 이와 같이 제8군과 아, 콤즈와의 사이에서는 작전지대의 수송 통제 책임에 관한 협정이 맺어져 콤즈 수송 장교가 원칙적으로 전 지역의 수송을 중앙집권적으로 통제하기로 하고 작전지대는 전항의 급변에 대응하기 위해 제8군 수송 장교가 콤주 수송 장교에 대해서 책임을 가지고 작전 병참지대관과 작전지대 내의 수송 통제를 하기로 했습니다. 이러한 조직 개편에 맞추어 제3 철도 수송 사령부와 제8군 수송부 수송 통제과 사이에 직통의 텔레 타이프를 설치해 전구의 철도 수송을 유연하게 통제할 수 있었습니다. 또한 각 지역의 수송 시스템이 재편되었습니다. 병참지대를 남부 지역의 제1 지역과 중부 지역의 제2 지역으로 나누어 부산과 대구의 각각 지역 수송 사무소를 설치해 지역 내의 수송 통제나 지역 내의 수송 요청의 상부 보고 등을 맡도록 하였습니다. 반면 작전지대는 제1 제2, 제3 지역으로 나뉘어 의정부, 춘천, 원주의 ATO가 설치되어 제8군 수송부의 감독을 받게 되었습니다. 이러한 변화를 수반해 한국 측의 수송 요청 방식도 변하게 되어 군사성의 경우 한국군에서 KM, KMAC 수송부를 경유해 콤즈의 수송부의 수송 요청을 하나 한편 민간성은 콤즈의 사령부 G5를 통해 콤즈 송부 아, 송통제과의 송 요청이 제출되었습니다. 이러한 송 시스템의 재편에 의해 차량 운영은 보다 효율화되었습니다. 민수품의 증가에 대해서 한국철도는 1950년 8월에는 열차 편성 시에 중간차를 순환 운영했지만 12월에는 소규모 화물 수정의 순위 변경 취급을 개시하여 역마다 차이가 난 화물 취급을 통일해 열차 운행 지연을 막고자 했습니다. 또한 종래 각 역소재 화차 보고 양식을 개정해 화물의 적화를 친속히 하는 동시에 각 역의 소재 화차를 종류별 구분해 현재 차를 정확하게 조사 보고했습니다. 이러한 조치에 따라 화차 이용이 개선된 것으로 나타났습니다. 즉 1952년 제2분기에는 8월 수해 방생으로 전체의 수송량이 늘지 않았지만 제3분기부터는 입항지에서 물자 수송이 증가했을 뿐만 아니라 
화차 운영의 능률 또한 향상되었습니다. 그러나 이러한 수송 시스템도 외부로부터의 자질 조달에 문제가 생기면 수송 제한을 다시 실행할 수밖에 없었습니다. 일본에서 탄광 파업의 발생에 석탄 조달이 급감하자 수송력의 감퇴가 불급해졌습니다. 이로 인해 콤즈 수송군은 군용 열차 외에 많은 열차 운행을 압축하고 특히 철도 수송 사령부의 반발에도 불구하고 어, 철도용품이라는 석탄 수송 외에는 자재 수송을 금지했습니다. 민수품 수송력이 부족해지자 1953년 1월에 한국철도의 유군국 영업과 배차 담당원이 주재해서 민간용품에 대한 배차 업무, 민수품 및 철도용품의 적화 등까지 통제를 했습니다. 이러한 경험에서 수송의 계획성을 한층 높일 수 있었습니다. 1953년 3월 20일에는 그때까지 2주마다 작성해온 배차 계획을 월간 단위로 고쳐 최대 고객인 KBS에 대해서 이를 의거한 수송 계획의 제출을 요청했습니다. 또한 많은 촬영을 이용하는 부산 보급처와 항만 업무대에 대해서는 24시간 단위로 철도 상황 보고를 하도록 지시했습니다. 그리고 한국 측의 요청에 의해 민수품의 수송 결정권이 한국 측에 돌아오게 되자 한국 철도는 1954년 5월 1일에 화물성 임시 조치 요강을 마련해 매월 이 기의 수송 계획을 작성하고 민수품을 독자적으로 수송하여 철도 운영의 복원 과정에 들어가게 됐습니다. 휴전회의 전망이 구체화되면서 휴전회담의 최대 난관이 되고 있었던 포로 송화 문제가 어느 정도 해결되자 휴전회담은 급속히 진행되었습니다. 드디어 휴전협정이 회담 개시부터 2년 후인 1953년 7월 27일 오전 10시에 조인되었습니다. 이와 같이 휴전협정의 체결로 한반도의 평화는 돌아왔지만 한반도의 군사 정세가 안정화될 때까지는 교통시설은 당분간 유엔군 사령관 하에 놓여지게 되었습니다. 이에 따라 한국철도는 제3철도수송사령부의 명령을 받아 철도시설 부흥에 임하게 되었던 것입니다. 여기에는 휴전회의 대한 원조의 기본이 되는 타스카 보고서에 주목할 필요가 있습니다. 타스카 사절단은 미국 대통령 특별대표로 1953년 4월에 한국에 와서 2개월 간에 걸친 현지 조사를 한후 6월 15일에 한국 경제 강화라는 이른바 타스카 보고서를 제출했습니다. 동 보고서에 의하면 교통 부분은 한국 정부의 5개년 계획에 근거하면서도 철도 안에서는 그보다 더큰 투자가 책정되어 경제 부흥의 가장 중요한 저해 요원이었던 철도 수용의 부족 문제를 해결하고자 했습니다. 즉 첫째 기관차 35량, 객차 150량, 화차 200 2640량을 구입해 증차를 한다. 둘째, 기존 시설의 복구로서 침목 및 내일의 교체, 공작장, 기관고 어, 역의 정비를 실시한다. 셋째, 신노선 건설은 영월선, 영암선, 문경선이란 3대 산업선에 강해서, 한해서 공사를 한다는 것이 결정되었습니다. 이런 철도 투자하는 철도 부흥 계획을 실현하는 기초적인 계획으로서 상정되어 우선 처리됐습니다. 그 실실 방안을 보면 1950년의 경우 투자자의 도입이 웅크라의 원조 약 410만 달러에 지나지 않았던 것에 비해 1954년부터 FOA 원조로서 2526만 달러가 미국 정부의 승인을 얻게 되었으며 그 중에서 투자재는 1915만 달러에 달하였습니다. 특히 철도 투자의 중점은 민수품 수송의 에로를 완화한 것에 두어 투자액의 약 60%가 객차 56량, 화차 1540량 및 부속품에 사용되기로 되었습니다. 또한 투자액의 15%는 3대 산업사의 부설 비용으로 승인되어 철도 건설국이 1953년 5월 18일에 신설되어 그 감독하에 유타 컨트럭션 컴퍼니의 기술 지원과 한국군 공병단의 도움을 받아 건설 공사가 진행되었습니다. 나머지 투자액은 기존 시설의 복구에 투하하게 되었습니다. 이러한 가운데 한반도의 군사 정세가 안정화되면서 콤즈 및 철도 수송 사령부의 해체가 결정되었고 
1955년 4월 27일에 교통부와 콤즈사의 유엔군 계약군사 수송 계약서가 조인되었습니다. 이에 의거하여 철도 운영권이 1955년 6월 1일을 기해 한국 정부에 발언되었고 수송 계획의 실시와 경영자원의 조달 등의 운영 전반이 교통부의 책임이 되어 철도 운영의 평시 복원이 완결되는 계기가 되었습니다. 운영권의 반환에 수반해 철도의 평시 체제 복구가 급속히 진행되었습니다. 1955년 10월에는 열차 시각 개정을 통해 화물 열차에서는 종래 부정기적이었던 임시 열차에 의한 화물 수송 방침을 지향하고 정기 열차로 개정하는 동시에 가능한 직통을 피해 구간 열차로 개편해 열차 운행의 규칙성을 어, 가지게 하였습니다. 아, 수성역 배분에 있어서는 아, 여객 수송을 중시하여 도시 중심의 통근 통항 열차나 일반 여객의 열차를 증발해 일반 여객의 기대에 부응하고자 했습니다. 화물 취급 면에서도 어, 수송 대상에 대한 질적 통제는 큰 폭으로 폐지되어 민간 수요에 응하는 수송 서비스를 제공하고자 하였습니다. 지금까지 한국철도가 전시야 아, 자유민주주의 국가체제와 국민경제를 수입하, 수호하기 위해 미국의 전시체제하에 일부로 편입되어 전시동원되었다는 것을 살펴보았습니다. 이에 관한 내용을 정리해보면 한국전쟁의 발발은 새로운 국가의 성립과 함께 시작된 철도 운영의 자립화에 역방향성을 부여했다고 할수 있겠습니다. 즉 한국철도는 유군국 아래 군사성을 처리하는 송본부를 설치해 전면적으로 수송 제한을 더해 신속하게 전시 동원 체제로 전환했습니다. 그러나 전쟁 초기 한국군의 폐퇴가 너무 빨라 한국 철도는 조직 내부의 경영 자원을 많이 잃어 운송 시스템의 집권적 관리를 할수 없게 되었습니다. 최종적으로는 철도 운영이 한반도 남동부에 한정되어 수송력 발휘가 국가 전망에도 영향을 미치게 되면서 어, 철도 운영권은 마침내 유엔군 측으로 넘겨줄 수밖에 없었습니다. 이로 인해 철도 운영은 작전 수행의 관점에서 이론적으로 이루어졌지만 이는 동시에 한국인에 의한 자립 운영이 정지된 것을 의미합니다. 병참성이 낙동강 방어전 승패에 직결되는 만큼 제3철도 송사령부가 일본에서부터 배치 전환되어 그 예하 부대를 통해 한국철도 수송통제뿐 아니라 일시적인 운영과 시설 보수도 실시했습니다. 그 결과 석탄을 비롯한 자재 공급이 경제원조로 처리되면서 한국철도는 경영자원 조달과 수송 배분 양면에서 미국의 전쟁 동원 체제에 완전히 통합된 것입니다. 그런 가운데 한국철도는 후방으로 철수한 직원과 차량을 중점적으로 배치해 차량 운영을 중심으로 하는 수성의 효율을 추진해 군사 수성에 임하였습니다. 드디어 총반격이 실시되어 점령되었던 철도망이 탈환되면서 개통별로 조직되어 있던 각종 반조직을 가지고 탈환지구의 수성 시스템 회복을 도모했습니다. 나아가 아, 북한 지역의 점령 철도를 운영하기 위해 과도적인 운영 조직으로 교통부 파견대가 보내져 북한 교통성 직원을 포섭하고 부분적으로는 열차 운행을 재개하였습니다. 그러나 중공군의 개입으로 한국철도는 다시 후퇴할 수밖에 없었습니다. 하지만 이번엔 체계적인 후퇴가 이루어져 내부 자원의 보존이 가능했기 때문에 유엔군 측이 반격함에 따라 한국전쟁이 발발하기 전에 수송망을 신속하게 회복하는 것이 가능해졌습니다. 그리고 휴전 회담이 실시되자 후방 지역 지대가 안정되어 정상적인 철도 운영이 실현될 가능성이 갖춰졌습니다. 이에 따라 철도 수송 사령부는 평창 타령부의 예하에 들어가 결과적으로 철도 운영에 필요한 각종 자재 확보도 비교적 용이해졌습니다. 그 가운데 복구 경사가 결정되면서 미군 공병대와 통신 부설대로부터의 지원을 얻어 파괴 시설의 복구도 본격화되었습니다. 하지만 공사의 진행은 시간적으로 더디어져 일시적으로 선로 용량의 부족을 면할 수 없었고 방대한 군사성을 달성하기 위해서는 열차 편성을 장대함으로써 대응해 나갈 수밖에 없었습니다. 
이를 위해서는 가능한 한 많은 차량이 필요했기 때문에 차량의 수성 능력을 높이는 동시에 임기응변적인 차량 운영을 지향하고 직권적 배차 업무를 회복하여 수송력의 사전 배분 양식을 개시하게 됩니다. 이러한 유지보수, 기능의 회복과 더불어 계획 수송의 실시를 통해 대규모 군사 수송을 감당할 수 있었던 것입니다. 이러한 실적은 미군 부대의 존재와 자제 조달로 비로소 가능했기 때문에 한국 절대 전시동을 일방적으로 과대평가할 수는 없겠으나 휴전 후에 철도 시스템이 회복되는 가운데 그 계기가 이러한 전시동원에서 마련될 수 있다고 말할 수 있을 것입니다. 후방 지역이 전방 지역으로부터 작전 수행상 분리되자 한국 철도는 양 지역에서 수송 방식을 달리함으로써 지대별 수송 통제를 할수 있어 차량 운영의 효율성은 더욱 높아지게 됩니다. 그러나 수송수의 증가에 비해 철도 운원의 부족이 눈에 띄게 되고 철 석탄 공급량이 줄어들면서 어쩔 수 없이 열차 운행 횟수를 줄이지 않으면 안 되었습니다. 이를 계기로 수송 통제는 보다 세련화되고 수송 계획의 작성은 15일 기준에서 월간 기준으로 강화되었습니다. 미군 철도 부대의 통제를 받지 않고 부분적으로 한국 철도가 독자적으로 수송력을 배분하게 되면서 철도 운영이 전시 동원에서 평시 체제로 복원되는 움직임이 보이기 시작했습니다. 이후 정전협정이 체결되자 철도 부흥 계획이 실행되기 시작했습니다. 특히 군사작전의 수행에서 철도가 갖는 병참으로서의 중요성이 인정되어 한국 정부의 기존 계획보다 확대된 형태로 철도 부흥 계획이 작성되어 실시되었다는 점은 중요할 것입니다. 그리고 군사정세가 안정화되자 철도 운영권이 한국 정부로 반환되어 철도 운영의 평시 복원이 완결될 수 있었습니다. 한국철도는 사회주의에 대응하는 한국경제의 물적 기반으로 부흥수송에 임하게 되었던 것입니다. 이와 같이 전시와 철도시설의 절반 가까이가 파괴되었음에도 불구하고 신속한 응급복구 후 차량 운영의 효율화와 열차 장대화를 통해 수송의 효율을 달성하였으며 전시수송체제의 재편을 거쳐 휴전 후 평시체제로 전환됨에 따라 철도 운영권이 한국 정부로 반환되어 전시아의 효율적 시스템의 운영의 경험이 휴전 후 교통부 철도 운영에 계승될 수 있었던 것입니다. 다음 시간에는 휴전 체제가 성립한 이후 전개된 한국 철도의 시설 복구와 경영 실태에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.